নমস্কার আজি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এই অনুষ্ঠানট আপনার স্বাগত জানাইছো আজির এই অনুষ্ঠানট উপস্থিত হয়েছে আমার কথা পাতবলে রমনী বর্মন বর্মন ডরিয়া এজন বিশিষ্ট লেখক সাহিত্যিক অসম কলেজ টিচার্স এসোসিয়েশনের দীর্ঘকালীন সভাপতি এজন ট্রেড ইউনিয়নের নেতা বর্তমান জনতা দল এস দলের সভাপতি আর তখন যখন প্রথম অকংগ্রেসি সরকার আসে সেই সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল আজি আমি এই অনুষ্ঠানট বর্মন ডরিয়ার সমাজবাদী আন্দোলনের কথা আমি পাতিম মানে প্রথমে আরম্ভণি করব বিচার থিওরেটিক্যাল কুয়েশনের আপনাদের সশিয়ালিস্ট বলে যেটা কয় সো এই সশিয়ালিস্ট বা যদি ভারতীয় সমাজবাদী ধারা এই আমি কি বলে বুঝি পাও এই হোয়াট ইজ ইন্ডিয়ান সশিয়ালিজম বেসিকালি আজি আমার এই স্বাধীনতা আন্দোলন সামন্তরালভাবে গোটে ভারতবর্ষতে এক সমাজবাদী আন্দোলনের ধারা উত্থাপিত হয়েছিল বিশেষক উনিশশো ত্রিশ চনত অসহযোগ আন্দোলনের সময়ত যেটা বিভিন্ন লোক একত্রিত হয়ে জেলত একটা আসিল তেতিয়া সেই যুবক আন্দোলনকারী সকল মাজত বিশেষক জয়প্রকাশ নারায়ণ অশ্বত পত্রবর্ধন আচার্য নরেন্দ্র দেব ডাক্তর রাম মনোহর লোহিয়া ইত্যাদি করে যখন যে সেই সময়ের যুবক একত্রিত হয়েছিল তখেসলের মন এই চিন্তাধারাটো আইসিল কেন ভারতবর্ষর যে আন্দোলন সেই আন্দোলন তো একটা সামাজিক আন্দোলন স্বাধীনতার আন্দোলন আর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যাতে সমাজবাদী চিন্তাধারা অগণন জনসাধারণের উন্নয়নের কারণে যাতে চিন্তা চর্চা করবেন সেই কারণে ইয়ার নেতৃত্ব মার্কসীয় দর্শনত অনুপ্রাণিত হল মার্কসীয় দর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তখন গোটে ভারতবর্ষর বিভিন্ন সময়ত এই আন্দোলন সমাজবাদী আন্দোলন চিন্তাধারা সুমাই দিল এটা সশিয়ালিজম আমি চাই মার্কসিজমের একটা পার্ট হয় বা মার্কসিজম সশিয়ালিজমের একটা পার্ট হয় বলে কয় সো এটা আপনার যদি সশিয়ালিজম সেই মার্কসিজমের কি ডিফারেন্সেস আসে সেই সময় মার্কসীয় মার্কসীয় দর্শনত বিশ্বাস রাখিছিল সশিয়ালিস্ট সকলে আর সেই মার্কস দর্শন বিশ্বাস রাখিয়ে জনসাধারণের অগণন জনসাধারণের সে উন্নয়নের কারণে কাম করেছিল কিন্তু মার্কসীয় দর্শনত বিচারিছিল তাদের কোনো গণতন্ত্রের স্থান নাই সেই কারণে গণতন্ত্র নহলে সমাজবাদ গণতন্ত্র আর সাম্যবাদ ডিফারেন্স আছে সেই কারণে এই সশিয়ালিস্ট সকলে মার্কসীয় দর্শনত বিশ্বাস রাখিও আলটিমেটলি গণতন্ত্র বিশ্বাস করা গণতান্ত্রিক সমাজবাদী শক্তি হিসাবে পরিগণিত ওকে অতি সুন্দর সো এটা আমি আপনি একটা ন্যাশনাল লেভেলত কেন সশিয়ালিস্ট মুভমেন্ট আরম্ভ হয়েছিল আমাকে ইতিমধ্যে জানাইছে সো এই ধারাটোর কেন আরম্ভি হল সেই প্রথম পিরিয়ডটা আপনি ডেসক্রাইব করব নাকি আর কোনজন নেতা জড়িত আসে আরম্ভি আরম্ভিতে সেই সময়ত বিশেষক স্বাধীনতা আন্দোলনের সামন্তরালভাবে গোটে সর্বভারততে যে সমাজবাদী আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল ঠিক ঠিক তেন সমাজবাদী আন্দোলন ইয়াত আরম্ভ হয়েছিল বিশেষক এই বিভিন্ন ঠাইত আমার বিপ্লবীবীর শঙ্কর বরুয়া হেম বরুয়া হরেশ্বর গোস্বামী গোলাপ বরবরা লক্ষ্যধর চৌধুরী এই সকল নেতৃত্ব এটা সমাজবাদী আন্দোলনের গোট সৃষ্টি হল আর ভারতবর্ষত সমাজবাদী আন্দোলন আচার্য নরেন্দ্র দেবর সভাপতিত্ব যেটা এই দলট মানে স্বাধীনতার আগতে স্বাধীনতার আগতে যেটা এই দলটোর নাম তো আসিল কংগ্রেস সশিয়ালিস্ট দল কংগ্রেসর ভিতর থাকিয়ে তেওলকে এটা গোট সুকিয়া গোট এটা তৈয়ার করেছিল আর এই গোটটোর নেতৃবৃন্দর বিশেষক জওহরলাল নেহেরু বলে জওহরলাল নেহেরু অত্যন্ত আকর্ষ আকর্ষিত হয়েছিল বিশেষক জয়প্রকাশ নারায়ণ আর লোহিয়া ইত্যাদি আনকি ডক্টর রাম মনোহর লোহিয়া 
কংগ্রেসর সেই আন্দোলনের সময় কংগ্রেস দলের ফরেন এফেয়ার্স কমিটির সম্পাদক করেছিল সেই আন্দোলন আর তারপিছতে কংগ্রেস সশালিস্ট হিসাবে কংগ্রেসের মাজতে থাকি স্বাধীনতা আন্দোলন একত্রিত হয়ে থাকে এইখিনে যে আমি ফাউন্ডিং ফাদার যেটা সশালিস্ট মুভমেন্টের ফাউন্ডিং ফাদার ফাদার হিসাবে শঙ্কর বড়ার নাম তো সদায় আমি পড়িব পো সো অল্প শঙ্কর বড়ার বিষয়ে একটা সরু ক্যারেক্টার স্কেচ দিব নাকি আপনি শঙ্কর বড়া আসল কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলন সক্রিয়ভাবে গোট মানে আন্দোলন জড়িত থাকা এজন জ্যেষ্ঠ সেই সময় জ্যেষ্ঠ লোক আসলে আর উজনি বিশেষ করে বিভিন্ন ঠাই তার বিভিন্ন সময়ত অকল স্বাধীনতা আন্দোলনেই নয় ঠিক মাতিহীন কৃষকর মুক্তির কারণেও তখন যথেষ্ট রকমে সংগঠিত করেছিল আর সাধারণতে সশালিস্ট সকল সদায় এই অগণন জনসাধারণের ওয়ার্কিং ক্লাসর প্রতিনিধিত্ব করেছিল আর মাতিহীন লোকর সংগ্রামত জড়িত আসিল আর ইয়ার নেতৃত্ব দিছিল শঙ্কর বড়া আর শঙ্কর বড়া যেটা আনকি স্বাধীনতার ফর্টি টু ফর্টি টু মুভমেন্টত বিশেষ করে ফর্টি টুত আত্মগোপন করে থাকি গ্রেপ্তার করার কারণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিয়ে গোটেই যেটা ঘোষণা করলে আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে একটা সংগঠিত সংগঠিত করলে আর মানে আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠনটে বিভিন্ন বিভিন্ন ঠাইত করে সংগঠিত করে জয়প্রকাশ নারায়ণর আহ্বানত ফর্টি টুত জাগরণ করে তুলে এই সময়ত লক্ষ্যধর চৌধুরী আমার এই নাম বিভিন্ন সময়ত এই হয় যে জনসাধারণের মাজত সোমাই পড়ি আর সেই নাইনটিন ফর্টি সেভেন ফর্টি এইটত আপনার সশালিস্ট পার্টি এস্টাবলিশ হয়েছিল না বা অফিস অফিস আরম্ভ হয়েছিল না তো মানে এনে আইডিওলজি তো আসলে কিন্তু কংক্রিটলি এস্টাবলিশ হওয়া নাছিল ফর্টি সেভেন ফর্টি এইট সেই পিরিয়ড তো কোক জাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সের পিছন ফর্টি সেভেনত ঠিক স্বাধীনতার আগে আগে অ এই কথা তোমার প্রশ্ন তো যে ফর্টি সেভেনের ঠিক স্বাধীনতার আগে আগে সর্বভারত কানপুর এখন কনভেনশন হয়েছিল সেই কানপুর কনভেনশনতে ঠিক স্বাধীনতার আগে স্বাধীনতার মানে দিন চমু চাপি অহার সময়ত যেটা অন্যান্য সকলে ক্ষমতা লাভর কারণে এটা ওপরা লগাইছিল সেই সময় সশালিস্ট সকলে কংগ্রেসের ত্যাগ করে কংগ্রেস শব্দটু সশালিস্ট পার্টির আগত কংগ্রেস শব্দটু বাদ দি কেবল সশালিস্ট পার্টি হিসাবে পরিগণিত হল ঠিক সর্বভারতীয় দলটোর নিচিন জয়প্রকাশ নারায়ণ আর ডাক্তর রাম মনোহর লোহিয়ার নেতৃত্বত যেটা ভ্রমণ করবলে আহে ঠিক কুমার ভাস্কর নাট্যমন গুহীর কুমার ভাস্কর নাট্যমন্দির প্রথম কনভেনশন হল হয় সেই কনভেনশনতে সশালিস্ট পার্টির সশালিস্ট পার্টির নেতৃত্ব একত্রিত হল আর একত্রিত হয়ে কংগ্রেস সশালিস্ট পার্টি কংগ্রেসের নাম তো বাদ দি সশালিস্ট পার্টি হিসাবে সো এটা আমি যদি প্রথম এটা যদি লেখত লোবলগিয়া একটা আন্দোলনের কথা আমি কবলে যাও আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স সে হবো ভূমিহীন আন্দোলন সশালিস্ট খিনে ভূমিহীন আন্দোলন একটা বিট মানে উল্লেখযোগ্য নেতৃত্ব দায়িত্ব পালন করেছিল সেই আন্দোলনটোর বিষয়ে অকান কব নি কত আরম্ভ হয়েছিল কোনকিজন নেতা জড়িত হয়ে আছে অল্প কব নাকি সেইটু হয়েছিল দয়াঙর এই আন্দোলন দয়াঙত প্রায় চারি হাজার বিঘা মাতি মানে টি গার্ডেনের মানে ধান খেতির উপযোগী মাতি সেই অধিগ্রহণ করার কারণে একটা আন্দোলন আরম্ভ করেছিল এই শঙ্কর বড়ার নেতৃত্বত 
সেই দয়াঙর মাটির আন্দোলনত বিভিন্ন ঠাইর পর সসিয়ালিস্টক একত্রিত হয়েছিল এইখিনিতে আমি লক্ষ্যধর চৌধুরী নিবারণ বরা এইবিল নাম উল্লেখ করবো তখনকে তাত গই উপস্থিত থাকি ঠিক উজনি গোলাপ বরপরা পরমা গগৈ এইবিল ব্যক্তি আই আমার এই আন্দোলন জপিয়াই পড়ছিল আর সেই আন্দোলনটোর তাত পুলিশি নির্যাতন হয়েছিল আর কিন্তু সেই পুলিশি নির্যাতন উফরাই পেলাই এই সত্যাগ্রহী সকলে সত্যাগ্রহ করেছিল আর সত্যাগ্রহী সকল দাবিত অলপ আপোস করবল হয়েছিল আর শেষত সেই মাতিখিনে খেতর মাজত এই বিলাই দিয়ার কারণে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল কিন্তু সেইটিও তালে হওয়া না কিন্তু মানে আলটিমেটলি এই কথা এইখানে কব খুঁজো আলটিমেটলি নাইনটিন সেভেন্টি এইটত অঠাত্তর সনত যেটা প্রথম অকংগ্রেসি সরকার গঠন গঠিত হয়েছিল তেতিয়া গোলাপ বরবরার সেই সরকার খর দিনত দয়াঙর সেই মাতিখিনি গোটেই মাতিহীন কৃষকর মাজত মিলাই দিছিল আর আজিও সেই ঠাইখিনি সসিয়ালিস্ট ভিলেজ হিসাবে পরিগণিত হয়ে আছে এই বিয়াত ভাল কথা আজ আমি গম পালো এখন গাঁর নাম সসিয়ালিস্ট ভিলেজ হিসাবে জানা হয়ে গেল সেটার সসিয়ালিস্ট খিন সেই গাঁখনের প্রতি বা শ্রমিকের প্রতি যে কন্ট্রিবিউশন আসে সেইখানে কথা থাকে সো এটা নাইনটিন ফর্টি এটার ভূমিহীন আন্দোলন হল তারপর ফিফটি টুত প্রথম জেনারেল ইলেকশন হল সো কেনেকা ধরনের সে মানে মানে জানো সিট পোয়া না কিন্তু এনে অকান ডেসক্রাইব করব নাকি সিটুয়েশন আচ্ছা এই সচা প্রশ্ন এই আসলতে ফিফটি টু ইলেকশনটাই আসলে স্বাধীন হওয়ার পিছন প্রথম সাধারণ নির্বাচন আর স্বাভাবিকতে স্বাধীনতা লাভ করার পিছতে বিভিন্ন ঠাইত কংগ্রেসর পিছতে সসিয়ালিস্ট সকলে গোটেই ভারতবর্ষর বিভিন্ন ঠাইত সংগঠিত করে কংগ্রেসর এই ফুল নীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় আন্দোলন করেছিল আর সেই সময়ত সসিয়ালিস্ট সকলে ভাবিছিল যে কারণ সসিয়ালিস্ট নেতৃবৃন্দ যে ঠাইতে যায় হাজার হাজার মানুষ সম্বর্ধনা জানায় আর সেই রাজহা অভাবর এই মানে দর্শক মানুষের উপস্থিতির সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার কারণে ভাবিলে যে নেক্সট টাইম সসিয়ালিস্ট সকলে এখন সরকার গঠন করবেন এই তো ঠিক যে সেই সময়ত সসিয়ালিস্ট সকলে জয়প্রকাশ নারায়ণ নেতৃত্ব ডাক্তর রাম মনোহর লোহিয়ার নেতৃত্ব এই সসিয়ালিস্ট পার্টিয়ে জনসাধারণ মন আকর্ষণ করবেন কিন্তু জনসাধারণ মন আকর্ষণ করলেও তেতিয়া এই আন্দোলন যদিও সমাজবাদী আন্দোলন তো হয়েছিল তার মাজতো কেতবা কেতবা আর অল্প ভাগন হয়েছিল সেই ভাগন তো হল যে ঠিক প্রথম নির্বাচনের আগে আগে আচার্য কৃপালনির নেতৃত্ব এটা গোট ওলাই আহিল সেই কৃপালনির গোটত নেতৃত্ব এটা ওলাই আহি এটা কিষাণ মজদুর পার্টি কিষাণ মজদুর পার্টি খুলিলে গতি স্বাভাবিকভাবে ভারতবর্ষর ভোটারর সন্মুখত কংগ্রেস সসিয়ালিস্ট কিষাণ মজদুর পার্টি একটা গ্রুপ থাকিলে আর কমিউনিস্ট পার্টি থাকিল গতি চারিটা গ্রুপর মাজত সেই নির্বাচন হল আর ভারতবর্ষর জনসাধারণে সেই নির্বাচন কংগ্রেসকেই পুনর নির্বাচিত করলে সসিয়ালিস্ট সকল এই ভুল মেল মিটিং যান মানুষ উপস্থিতি হয় সেই উপস্থিতির সংখ্যা যে ভোটার পরিণত নহল এই কথা নির্ণিত হল আর তার পিছত অবশ্যই রাজনৈতিক দিকত বিভিন্ন ধরনের কিন্তু যদিও ভোট ভাঙিছিল ভোটর বিভাজন হয়েছিল বা কংগ্রেসের একটা একটা কি বলি কয় একটা অর্গেনাইজড ভোট ব্যাংক আসে কিন্তু তেতিয়া আমি যদি চাই এটা গুহী লোকসভার যে সেই প্রথম ইলেকশনত লক্ষ্যধর চৌধুরী হারিছিল কিন্তু তখেও সেভেন্টি টু থাউজেন্ড মান ভোট পাইছিল সো তারপর আমি এই বুঝি পাও নাকি যদিও অর্গেনাইজেশন মেকানিজমটে জিকিবরা না কিন্তু লিডার্স গিজনে ইমেন্স একটা পপুলারিটি এনজয় করেছিল বিকজ সেভেন্টি টু থাউজেন্ড ভোট প্রেস্টিজিয়াস গুহী লোকসভা যেটা পাইছিল ইলেকশনটা হারিব পড়ে 
কিন্তু এটা ডাঙৰ পপুলাৰিটিৰ এটা ইনডিকেচন বুলি না ভাবে জানো আপুনি ডেফিনেটলি কাৰণ ইমান মানে হে হমল জিবিলাক নেতৃত্বৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে এইবিলাক নেতৃত্ব বিভিন্ন সামাজিক জীৱনত অকল ৰাজনৈতিক জীৱনতে নহয় অসমৰ হে সময়ত অসমৰ বিভিন্ন সামাজিক সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তি আছিলে হেম বৰুৱা লক্ষ্মণৰ চৌধুৰী তখন সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পৰ্যন্ত হৈছিল গতিকে এই সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকল নিশ্চয় তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ মন আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছিল আৰু এই নিৰ্বাচনবোৰত ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্তৰ উপৰিও তখন জনসাধাৰণৰ মাজত সোমাই পৰিছিল তখন নিজস্ব কিছুমান গুণ গৰি মাৰি সো নাইনটিন ফিফটি থ্রী ইলেকশ্যনের পিছন আমি দেখল নাইনটিন ফিফটি থ্রীত প্রথমবারের বাবে প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির ফর্মেশন হয় সো এই কোনকিটা দল মিলি পেলে হয়েছিল আর কোনকিজন নেতা আসলে অল্প কেনেকুয়াকে ক্ষেত্র মানে এই কিছু মানে উল্লেখ করল যে সাধারণ নির্বাচন ফিফটি টুত কৃপালনের নেতৃত্ব যুক্ত কিষাণ মজদুর প্রজা পার্টি গঠন করে ওলাই আসছিল নির্বাচনের যেটা এই হল নির্বাচনের ফলাফল উপলব্ধি করলে যে ইমিডিয়েটলি ওলাই আহি রাজনৈতিক দল এটা গঠন করিয়ে তেওঁলোকে এই মানে নির্বাচন অন্ধ অবতীর্ণ হওয়ার কারণে ফলাফল ভাল করবেনে সেই কারণে বিভিন্ন নেতৃত্বের মাজত আলোচনা হল আর এই কিষাণ মজদুর প্রজা পার্টি সোশ্যালিস্ট পার্টির লগ লাগি পরবর্তীকাল আচার্য কৃপালনী সভাপতি করে জয়প্রকাশ নারায়ণ আর অন্যান্য সকলে নেতৃত্ব দি কিষাণ মজদুর প্রজা পার প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি কে এম পি পি কিষাণ মজদুর প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি সেই কারণে শেষত প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি নামাকরণ হল দুটা দলের নাম মিলাই প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি পি এস পি হিসাবে পরিগণিত হল কিন্তু দুর্ভাগ্যর কথা এই কথাখিন পিছত অন্যান্য প্রশ্নের ক্ষেত্রে কবরা যাব যে এই প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টিও পিছত এইখিন সময় অকান হালদর ভূঁয়ার কথা কব নাকি আপনি তখন একটা ফাউন্ডিং ফাদার অফ আসাম সোশ্যালিস্ট মুভমেন্ট বলে কব এই আমার আচার্য নরেন্দ্র দেবে সেই সময় প্রজা সোশ্যালিস্ট যে গঠন হয় তেতা কইছিল ত্রিবেণী সংগম এই ডর ঘটনা কেছিল এই ত্রিবেণী সংগম হয়েছে অর্থাৎ কিষাণ মজদুর প্রজা পার্টি আর সোশ্যালিস্ট পার্টি আর ফরওয়ার্ড ব্লক ফরওয়ার্ড ব্লক সেই সময় এটা অংশ আই নেতাজির নেতৃত্ব গঠিত হওয়া ফরওয়ার্ড ব্লক আই পেলায় মানে এই পি এস পি দলত মানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল আর সেই কারণে আচার্য নরেন্দ্র দেবে কিন্তু এই ত্রিবেণী সংগম কারণ কিষাণ মজদুর প্রজা পার্টি ফরওয়ার্ড ব্লক আর সোশ্যালিস্ট লগ লাগি আচ্ছা হলধর ভূঁয়া তোমার প্রশ্নটা হয়েছে হলধর ভূঁয়া সেই কিষাণ মজদুর প্রজা পার্টির কংগ্রেসের পরা ওলাই আই মানে প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতৃত্ব দিছিল আর সেই সময় মোট মনত আছে যে হলধর ভূঁয়া কিছুদিন কারণে প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির সভাপতি হয়েছিল আর তারপর তখেতে অকল রাজনৈতিক জীবনেই নহয় তখন বিভিন্ন সামাজিক জীবনের জড়িত আসিল নগাঁওর যে শঙ্কর মিশন চকু চিকিৎসা কেন্দ্র নেতৃত্বতে হয়েছিল আর বিভিন্ন সময় সে মজদুর সকল ছাত্র তখন বিভিন্ন সময় তখন জীবন মানে পান করেছিল সো আক এটা নাইনটিন ফিফটি থ্রীত পি এস পি ফর্ম হল কিন্তু দুর্ভাগ্য দুর্ভাগ্যর কারণে বা যা আনফর্চুনেটলি নাইনটিন ফিফটি ফাইভত আকো স্প্লিট হয় আর তেতিয়া সোশ্যালিস্ট পার্টির বা লোহিয়ার একটা ফেকশন ওলাই আহে সো সেই ফেকশনটা আপনার ক্ষেত্রে কোকচন সেই যুক্ত হয় সোশ্যালিস্ট পার্টির ফর্মেশন কথা সোশ্যালিস্ট পার্টি মানে বিভিন্ন সময় তোমার প্রশ্নের ক্ষেত্রতে মানে কোম কোম বলে আসিল রেডি হই যে আমার দুর্ভাগ্যর কথা যে তথা ভারতবর্ষ বিভিন্ন ঠাইত আমার এই সোশ্যালিস্ট সকল মানে কংগ্রেসর কুশাসন আর কংগ্রেসর বিভিন্ন ধরনের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে একমাত্র দল সোশ্যালিস্ট পার্টি আসে 
আর এই সোশ্যালিস্ট পার্টিটোর মাজত নেতৃত্বর মাজত কিন্তু বিভিন্ন সময়ত ওরিয়া ওরি কোনো কাকো টলারেট করব নোজা মনোভাব আসে আর আসামর ক্ষেত্র বিভিন্ন সময়ত সাধারণ কথাতে কোনো ইস্যু নয় প্রধান সোশ্যালিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল মানে সময়ের আর সময়ের আহ্বানত প্রয়োজনীয়তার আহ্বানত সেই প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি হয়েছিল কিন্তু সাধারণ কথাতে ডাক্তর রামনর লোহিয়া আর জয়প্রকাশ নারায়ণ দুইজন স্টলওয়ার দুই দুইজন ব্যক্তির মাজত সাধারণ কিছু মতবিরোধের কারণে কেতবা কেতবা এই অল ইন্ডিয়া লেভেলতো এই পার্টিটো ভাগ লোসে ঠিক আসামর ক্ষেত্র আসামতো অসমতো এই দলটো দুভাগ হয়েছিল আর এটা হয়েছিল সোশ্যালিস্ট পার্টি আর সোশ্যালিস্ট সকল লোহিয়ার যখন সমর্থক লোহিয়ার যা ফলোয়ার ওলাই গিয়ে সোশ্যালিস্ট পার্টি খুলেছিল আর বাকিখিনি প্রজা সোশ্যালিস্ট কোনখিনি নেতা পিএসপি থাকিল আর কোনখিনি সোশ্যালিস্ট পার্টি লাগি গেল নেতা কিজন নাম কলে আমি নেতা খিনি কথা আমার মনত আমি দেখা খুব জীবন যৌবনের এই ক্ষেত্র আমি রাজনীতি আমি আরম্ভ করেছিল মাত্র গতি মোর মনত কোনখিনি মানুষ কত আছে এই নয় মোর মনত এনেকা ভাব হয় যে প্রত্যেকজনেই সেই সমাজবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্র জীবন পাঠ করেছিল আর সেই কারণে যে নক তোমার প্রশ্নটোর খাতির মানে এইখানে কথা কব লাগিব যে সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতৃত্ব সেই সময় মালব বরবরা প্রথম মুখ্যমন্ত্রী অকংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল আর অজিত শর্মা প্রফেসর অজিত শর্মা বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যী তারপর আমার জ্ঞান গগৈ আর ইত্যাদি করে বিভিন্নজনে সোশ্যালিস্ট পার্টি করেছিল আর আনহাতে প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির হেম বরুয়া হরেশ্বর গোস্বামী লক্ষ্যধর চৌধুরী সুবোধ হাজরিকা ইত্যাদি উমাকান্ত শর্মা প্রমোদ বর্মন ইত্যাদি প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির আপনিও প্রজা সোশ্যালিস্ট ময়ো প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টিতে আসিল আমি কলেজিয়া ছাত্র অবস্থাতে তাই আমি উনিশশো পঞ্চাশ সনত কলেজিয়া নয় মানে হাইস্কুলের ছাত্র অবস্থাতে সোশ্যালিস্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সো তারপর নাইনটিন ফিফটি ফাইভত স্প্লিট হল আর নাইনটিন ফিফটি সেভেনত হেম বরা প্রথমবারের লোকসভা লো যায় হেম বরা লোকসভা সো অকান হেম বরবার কথা হেম বরুয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণে স্বাধীনতার পিছত অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণে যদি ভারতবর্ষর রাজনৈতিক মেপত যদি কথা উল্লেখ হয়েছে সেই হেম বরা হেম বরা পার্লামেন্ট গিয়ে সেই সময়তে উনিশশো ছাপ্পন্ন সাতাপন্ন সনতে প্রথমবার নির্বাচিত হয়ে অসমর জনসাধারণের যোষ অনগ্রসরতা ইয়ার বিরুদ্ধে গিয়ে পার্লামেন্টর মজিয়াত তুলে ধরেছিল আর তাই সকিয়াই দিয়েছিল সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ যে এনেকা জ্বলন্ত অগ্নিশিখা জ্বলি আছে যার ফলস্বরূপে আমি পরবর্তীকাল দেখা পাইছিল যে ইয়াত আলফা বা অন্যান্য বিভিন্ন সংগঠিত সংগঠনবিল সংগঠিত করে ভারতবর্ষর বিরুদ্ধে জ্বলি উঠেছিল এই কথাটু সেই সময়তে হেম বরুয়া সারে এই উল্লেখ করেছিল তের স্বাধীনতার তের বছরলেক গঙ্গাত এগারোখন দলং গঙ্গা নদীর এগারোখন দলং আর ব্রহ্মপুত্র এখনো দলং আসে এই কথাটো খুব অত্যন্ত দুঃখেরে হইতে দাঙি ধরেছিল মানে ভারতবর্ষর সংসদর মজিয়া আর সেই কারণে হেম বরুয়ার এই প্রথম যমর বিভিন্ন অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণে রেলর হেডকোয়ার্টার ব্রহ্মপুত্র দলং তেল শোধানাগার এই সকলব আন্দোলনের ধনি লোকসভার মজিয়াত জগাই তুলেছিল গতি হেম বরুয়াই প্রথম এই ক্ষেত্র আপনি এটা রিফাইনের কথা কলে সো ফিফটি সিক্স ফিফটি সেভেনের সেই রিফাইনের মুভমেন্টর কথা কব নি তাতে সোশ্যালিস্ট খিন একটা বিরাট ডর রোল প্লে করেছিল বলে মানে শুনি অক সোশ্যালিস্ট নয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের লোক তো জড়িত আসে 
কিন্তু নেতৃত্বত সশালিস্ট সকল আসে সশালিস্ট আনডিভাইডেড কমিউনিস্ট পার্টির মানুষখিন আসে কিন্তু বিশেষ করে হেমবরুয়া সারের নেতৃত্বত বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ঠাইত এই আন্দোলন একটা জাতীয় আন্দোলনের নিচিনা হয়েছিল কারণ তেল শোধন নক অন্য ঠাইত শোধন করার কথাটা মানুষে সহজভাবে লোকের নাছিল আর সেই কারণে গুহী রিফাইনারির ক্ষেত্র হেমবরার নেতৃত্ব এনেকা একটা আন্দোলন হয়েছিল যে গোটেই ভারত মানুষে এই কথাটুক জড়িত হয়ে পড়ছিল আর হেমবরাই পার্লামেন্ট গিয়ে এই কথাটা তুলে ধরে বিভিন্ন সময়ত মানে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ মনোযোগ আকর্ষণ করবেন আর আটাইতক ডর কথা যে প্রথম যেটা এই এটা উল্লেখ করা করা করবই লাগবে যে যেটা এই রিফাইনারি মুভমেন্ট আরম্ভ হল তেতিয়া রিফাইনারি এটা মানে কেন্দ্র স্থাপন করার কথা কিন্তু স্থাপন নকি বিহারের মানে কে ডি মালব্য আসিল তৈলমন্ত্রী সেই সময় তাতে স্থাপন করার কারণ সিদ্ধান্ত করেছিল আর বারাউনিত বিহারের বারাউনিত এই স্থাপন করার কারণে আর তারপিছত মানুষ যথেষ্ট ক্ষবিত হল আর এই আন্দোলনটা ক্ষিপ্রতা গতিরে আগুয়াই লো গেল তারপিছতে শেষত অবশ্যই গুহী রিফাইনারি স্থাপন করার কারণে বাধ্য হল ইয়াতে এটা আমি কথা বুঝি পড়ো কি এই একটা কমপ্লিটলি একটা রিজনেল ইস্যু এটা যদিও আসলে কিন্তু একটা অল ইন্ডিয়া লেভেলের আপনাদের পার্টিত থাকিও একটা রিজনেল ইস্যু এটা আপনাদের উঠাই আসে সো এটা যেটা আমি রিজনেল পার্টির কথা কই আসো আমি এনেকা একটা সময় আসো কিন্তু আপনাদের সেই সময়তে রিজনেল পার্টি না থাকি কিন্তু রিজনেল ইস্যুজ উঠাই আসে এই প্রশ্নটা সোধার কারণে মানে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছো এই কারণে যে আজি আমি অল ইন্ডিয়া পার্টি সশালিস্ট পার্টি তো অল ইন্ডিয়া পার্টি আসে আর এই তো সদায় একটা ভুল ধারণা হয় যে এইবিল অল ইন্ডিয়া পার্টি আর এই ধরনে বিভিন্ন সময়ত পরবর্তীকালত আমি অল ইন্ডিয়া পার্টির জড়িত আসিল কারণে আমি বিভিন্ন মানুষের গ্লানি আর তিরস্কার শুনবল হয়েছিল অল ইন্ডিয়া পার্টি হল বলে যিক অল ইন্ডিয়া পার্টি নিজের নিজের স্থায়ীর নিজের নিজের অঞ্চল উন্নতির কারণে মাত পাতিবেন ক্ষেত্র সশালিস্ট পার্টি অল ইন্ডিয়া পার্টি হলেও উন্নয়নের ক্ষেত্র অনগ্রহতার খাতির নিশ্চয় মাত মাতিবেন 